हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज रविंदर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो हम जो लास्ट टॉपिक कर रहे थे वो था थेफ्ट और इसके बारे में हम सेक्शन 378 एंड 379 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 380, 381 एंड 382। अगर बात करें हम सेक्शन थ्री की तो इसमें बताया गया है कि अगर किसी ड्वेलिंग हाउस में चोरी हो तो उसकी सजा ज्यादा होगी ड्वेलिंग हाउस का मतलब यहाँ पे है कोई भी बिल्डिंग कोई टेंट कोई वैसल अगर वहां पे कोई भी चोरी होती है यानी कि घर में घुस के कोई भी चोरी की जाती है तो उसकी सजा मैक्सिमम सात साल तक की हो सकती है जबकि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक जनरल चोरी के बारे में जिसकी सजा नॉर्मली होती है तीन साल की इसके पीछे का रीजन क्या है कि कोई भी हाउस है वो ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी चीज को और अगर घर से भी चोरी हो रही है चीज तो उसकी सजा जो है वो ज्यादा रखी गई ये भी एक कोगनीजेबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस है लेकिन साथ के साथ नॉन कंपाउंडेबल है मतलब इसमें जो ऑनर है वो किसी तरह का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता नेक्स्ट बात करते हैं हम सेक्शन 381 की जिसमें बताया गया कि अगर कोई क्लर्क या कोई सर्वेंट चोरी करता है अपने ही मास्टर की कोई चीज तो इसकी भी जो सजा है वो सात साल तक की हो सकती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक क्लर्क और एक सर्वेंट के लिए चोरी करना ज्यादा इजी हो जाता है क्योंकि वो एक मास्टर की नजरों में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेता है और अगर उस कॉन्फिडेंस का फायदा उठा के वो चोरी कर रहा है तो इसकी सजा ज्यादा रखी गई है ये भी एक कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस है बट ये कंपाउंडेबल है बट इसमें एक कंडीशन रखी गई है कि जो भी कॉम्प्रोमाइज होगा वो कोर्ट से परमिशन लेके फिर ऑनर जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है सेक्शन 382 और इसमें सजा और ज्यादा बढ़ गई है उसके पीछे का रीजन है इसमें क्या होता है कि अगर कोई बंदा चोरी कर रहा है लेकिन आफ्टर प्रेपरेशन पूरी प्रेपरेशन करने के बाद के अगर उसके रस्ते में चोरी करते टाइम कोई भी आया तो वो उसकी डेथ भी कर सकता है उसको हर्ट कर सकता है या उसको रोक सकता है और इसके लिए वो कोई ना कोई हथियार जो है वो यूज कर रहा है लेकिन इस सेक्शन में ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्चुअल में भी वो वैसा करे फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन प्रॉपर प्रेपरेशन के बाद दूसरे पर्सन के पास चोरी करने के लिए जा रहा है और साथ में उसने एक चाकू लिया हुआ है कि अगर वो उसे चोरी करने से रोकेगा तो ये उसको चाकू दिखा के साइड पे कर देगा और वहां से निकल लेगा अब ये उसकी इंटेंशन जो है वो उसको डराने की भी हो सकती है उसको हर्ट करने की भी हो सकती है और हो सकता है इसके कारण वो उसकी डेथ भी कर दे जो मेन बात की जा रही है वो की जा रही है कि चोरी करने से पहले कोई पर्सन प्रॉपर प्रेपरेशन कर रहा है उस चीज की प्रॉपर तैयारी करके जा रहा है अब अगर मान लो वही पर्सन गया और वहां से इजीली चोरी करके ले आया ना उसने कोई चाकू को यूज किया बट फिर भी वो इस सेक्शन के अंदर उसको सजा होगी क्योंकि वो दूसरे को डराने के लिए साथ में चाकू लेके तो गया चाहे उसने यूज नहीं किया बट फिर भी उसको सजा जो होगी वो इसी सेक्शन के अंदर होगी और इस सेक्शन के अंदर जो सजा है वो है दस साल की सजा यह भी एक कोग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस है और इसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता और इस नेचर का जो केस है वो लगेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में सो so, इसी के साथ आईपीसी के अंडर जो थेफ्ट का टॉपिक है वो पूरी तरह से खत्म होता है उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलना और नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा देना थैंक यू सो मच